来来来，你刚你刚说什么？我第一个订阅的就是貌美如花的学姐，芊芊学姐。芊芊学姐，芊芊有貌美如花吗？你点一下头嘛，你点一下头。芊芊呐，爱记起赞、够起订阅，是刷介绍给你所有的朋友哦。大家好，我是美食税芊芊，有没有看到我今天这一身打扮？是、就、不是有点像不良少女呢？今天呢，大家都是被出 eighteen， 但是我今天是被出 ten， 回到十岁。虽然说我每年都说我是十八岁，现在从十八又回到十岁，还是长这样，有点像大人的感觉。我今天这身打扮为什么要穿成这样呢？因为今天要来拍一个怀念的特辑，就是来开箱我国小的时候的营养午餐。究竟跟十年前不对，十八国小毕业生毕业是十二岁，究竟跟我六年前毕业的时候有没有很大的差别呢？等一下，说到这里，请大家先思考一下，你离国小多久了？你毕业多久了？不要逃避思考，快点梳头，赶快赶快拿出来，赶快数一下。然后我们今天呢，就要来开箱，因为我们以前在上学的时候呢，最期待的就是钟声一响，午餐的时间到了，所以呢，就来开箱看看现在营养午餐跟我十年，究竟跟我六年前有什么差别呢？走吧。你好，校长好，非常欢迎我们芊芊。我居然还有一个扛棒，为什么没有我的照片？校长，因为你的照片很珍贵，看本人。最珍贵，<笑>校长听过吗？对，听过听过。<笑>好，我们今天带我们导览的就是我们的陈福顺校长。校长好，芊芊好。哎、欸，校长现在在这里。在二零国小当校长大概几年了？哎，我刚来，刚来吗？准备满一年。那我算学姐喽。对，没错<笑>。学姐好。没有。那校长是呃，本身是彰化人吗？对，我是永靖人。永靖哦。哎，我因为哎叫侯寿斋。好，叫侯寿斋。哎，所以我跟我们会长一起过来这边，我们会长嘛名二零人。哦，你会长在倒？我会长在家。会会长是啥物会长？咱家己会长。哦，来。会长好，会长好，重量级人物，重量级人物。你好，你好，谢谢啊。那今天呢，就请我们的福顺校长跟我们的会长带我们导览二零国小。问一个问题，为什么你们都穿这个？这个是什么衣服？这是我们今年是一百一十五周年，所以我们的嘿会长特别跟小朋友一起设计，所以我们这个是牛年，牛年啊，一百一十五周年啊，这代表二零二零。好，等一下有准备一套。要送给我们芊芊。好，那我们就出发吧。好。我没有看到火龙果。哦，对耶，火龙果。对，还没有任何光，所以我把把地方的。来特色酒庄，哇，真的啊！啊，感谢我们会长募资帮我们彩绘，让学生能够更融入我们地方的，也让你们回来就知道有感有那种亲切感。下面那个也是火龙果吗？下面在在飞的。火龙果啊，葡萄，还是葡萄？葡萄，葡萄。对，对，火龙果、葡萄。哎，那现在升起早上升起的时候会跳早操吗？我们有健康操。现在的健康操是什么？哎，我们以前是一二三。三二，还是类似哦，你还还这么年轻，难怪都一样。校长表情相当的失礼耶，他就还是一样。我想说，看起来怎么这么年轻？一二三，现在不是这个了。类似啊，可是有新型的健康。我就离开了，一直想要离开，什么意思？怎么？你知道为什么我刚会听到提到视听教室吗？不知道呢。因为校长很厉害呢，因为我以前是合唱团的。对，真的，真的。校长有办法证明我以前是合唱团吗？我们有校歌，你要不要表现一下？哇，昨天你看，校校歌有校歌哦，还有国语版的，也有台语版的。校歌有变过吗？没有变过。哦，没有变过，是不是？来，我们放回放。但是校长，我们
讲，我自从跟人家讲过国小是合唱团之后，大家就对于二零国小合唱团有点存疑的。但我我那个时期，我们合唱团一直都有得奖。对，就是因为你毕业了，所以我们合唱团就不见了。你要不要回来教我们学弟学妹？我教完唱歌，他们可能这辈子对歌声这条路就断了。不会啦，我们对你有信心。会被斩斩断。会下班，拜拜。阿姨，你几点下班呐？八点多。早上七点忙到现在，然后要到两点才下班，好辛苦。One two three go。你要教我怎么打菜吗？老师，我算姐姐吗？是，来，小朋友大声说，芊芊姐姐好。姐姐都觉得这量好像有点少，很怕你们会饿肚子。谢谢，哎，再给我多一点吗？再给我一点，学长。学长，不要那么急，不要那么急。还有还有 S I S I， 谢谢，谢谢，还有 S I， 耶。你们要看着他，好的，谢谢。给大家看一下，它是三菜一汤，然后其实看起来还蛮丰盛的你们最喜欢吃哪一天的菜吗？一个礼拜。你是不是讲想想讲学校坏话不敢讲？没有没有。因为以前我还在学校的时候，通常礼拜五或者礼拜三读半天，会有炸鸡。有有现有吗？没有，现在完全没有吗？有有有，都会有。再讲一次，我们是每个礼拜，啊，我赢了。好，好，那你们有在看 YouTube 影片吗？有啊。你们都看谁？你呀。哎，我听到谁？阿静吗？阿静。哎呀，还有谁？还有谁？你们会看谁？丁丁，阿婶。哦，阿婶不是要退休了。小玉，小玉，你有在看吗？可是他现在不拍影片的，好像要拍另外一种类型。我直接把话题讲死，怎么讲？<笑>那你们有在看卡通吗？有啊，幼稚。你说看卡通很幼稚？哎、欸，你们后面一堆同学有在看卡通？哎、欸，他说他说你们看卡通很幼幼稚。你们你们你们都看什么卡通？你看，现在还有哆啦 A 梦吗？有啊，用电脑。而且他以前叫小叮当，你知道吗？我们的世代果然是没有隔阂的。不会，你们会说《鬼灭之刃》之类的？是
啊，我就想说，为什么你们会讲一些比较老的一些，不是比较老，比较比较久的那种卡通？叔叔列车，你可以看吗？没有，没有熬夜看的，熬夜看。训导主任在吗？哎，所以说真的啦，训导主任会不会很凶？会会。你刚刚说很凶啊，你们说不会。还故意凶。真的不会吗？看起来很凶哎。我是被训导主任。为什么被骂？打架。啊？为什么打架？有女朋友吗？不是不是不是。哎，你现在有女朋友吗？哎，有没有喜欢的人？不要不要，没有没有。他有。你知道是谁？我走你就会生气，你会生气吗？不会是不是？你不会生气，我们先打个勾，不能生气，干一张啊！如果生气怎么办？你生气的话，周末就不能玩手机。打打，哎，打勾勾，不能生气的。好，打勾勾，干一张。好 ，OK， 干。不能生气哦。哎，你们现在有在追什么明星？是兄弟的。泽泽吗？伟伟跟泽泽。那我们认识哎。太过分了吧？哎，我刚刚我这样坐着，大家都没有反应。黄氏兄弟，哦。伟伟跟泽泽，你这样子不行哦。下次要不要一起来？那你们还有追谁？明星哦，或是艺人？你好，吴宗宪。我很期待你们会讲我之类的。结果你们黄氏兄弟吴宗宪、林书豪，都没有你。对，就是没有我，没有关系啦。来，我们一起吃，没什么好伤心的。我的母校营养午餐半日游终于结束了，只能说我真的觉得跟我印象中其实没有太大的差别。但因为我以前一二年级的时候，那时候都还是订便当、订羊乳、牛乳等等的。后面的话，三四年级之后就全部都改成中央厨房。就刚刚大家看到的那些画面，就是营养午餐。今天实际体验下来，终于知道我的营养午餐是怎么来的了。因为以前呢，都会觉得说哦，中午时间蹦。他就出来了，结果没有厨房的阿姨，他们早上七点就开始准备了，而且只有四个人要准备九百多人的餐点，真的很厉害哎。除了这个之外，我觉得吃营养午餐，我今天是吃了三菜一汤，其实我觉得比我想象中好吃，因为以前其实对营养午餐没有什么太大的印象，只记得礼拜三、礼拜五都会有炸的，就是会有那种炸的或者是素食食品等等的。它的红萝卜炒蛋吃起来的味道我觉得很棒，因为它的蛋非常的完整，然后跟红萝卜比例也非常的刚好，对用料非常的。实在三杯鸡味道有比较清淡一点点，但三杯本身的味道都还蛮够的
。然后午餐秘书说，他们其实所有的餐点都是有经过营养师调配，就是很健康。所以其实我个人其实还蛮喜欢，而且我觉得也很适合小朋友。然后重点是，我觉得餐点也好吃，因为没有到太油之外，高丽菜啊，或是像那些鸡肉，其实咬起来口感也都还不错。然后今天呢，也很难得跟三年二班的同学一起吃饭，我只能说算是偏伤心，因为有一个同学说。里面现场最受欢迎的就是黄氏兄弟了，伟伟跟泽泽，你们要不要二零国小拍摄一下？但是呢，今天能够重重回母校，然后体验营养午餐，我真的觉得蛮有趣的。如果大家就是以前学校有什么有趣的学餐，或是你现在的学校里面有什么有趣的学学餐，也可以在下面留言跟我说。那今天的影片就到这，非常感谢大家看我的影片，就先这样，下课时。